എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം റെസ്ലിംഗ് ന്യൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ നമ്മളോട് പറയാതെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേവൈറ്റിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലേക്കുള്ള റിട്ടേൺസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുറേയധികം മാസങ്ങളായി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ഫയർ ഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ ബ്രേവൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അതൊരു കോമഡി ക്യാരക്ടർ ഇടയ്ക്ക് അതൊരു ഡാർക്ക് സൈഡ് ക്യാരക്ടറായിട്ടും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ നൽകിയിട്ടില്ല കൂടാതെ ആ ഒരു വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാച്ചുകൾ കളിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഇതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് മിസ് ടി വി എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് മിസ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മിസ്സിൻ്റെ ബാക്കിലായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ബ്രേവൈറ്റിൻ്റെ ഫയർ ഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷോയിൽ ബ്രേവൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു പാവക്കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാവക്കുട്ടി എത്തിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ക്യാമറ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്രേവൈറ്റിൻ്റെ റിട്ടേണിന് ഇനി കൂടുതൽ കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഈ അടുത്ത് തന്നെ ബ്രേവൈറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ റോ സ്മാഗ്നോൾ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ആ ഒരു റൂളാണ് വൈൽഡ് കാർഡ് റൂൾ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആ ഒരു റൂൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ റൂൾസ് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ റെസ്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അഞ്ചാമതൊരു താരം വന്നാൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്ന് ഫൈൻ ചെയ്യുകയോ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഫയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിൻസ് മിക്മൻ അന്ന് ആ ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് റൂൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സ്മാഗ്നോൾ ലൈവിൽ നിന്ന് നാലിലധികം താരങ്ങൾ ഒരു തവണ റോയിലേക്ക് വരാറുണ്ട് റോയിൽ നിന്ന് സ്മാഗ്നോൾ ലൈവിലേക്കും പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ ഒന്ന് ഫൈൻ ഈടാക്കുകയോ ഫയർ ചെയ്യുകയോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ചെയ്യാറില്ല അതായത് വൈൽഡ് കാർഡ് റൂൾ എന്നുള്ള ഒരു റൂറിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി റെസ്ലേഴ്സിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ലാറ്റസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ച കോഫി കിൻസ്റ്റനെ സമോവ ജോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈന് ഇന്നത്തെ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതുമെല്ലാം അതായത് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിൻ്റെ മാച്ച് ഇത് സ്മാഗ്നോൾ ലൈവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിലൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റെസ്ലേഴ്സിന് ഇരു ബ്രാൻഡിലും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ സ്റ്റോറി ലൈനുകളും സെഗ്മെൻറ്റുകളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ബ്രാൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താനാകുക ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമായി ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അലക്സിയ ബ്ലിസ് ഈ അടുത്തൊന്നും ഫേസ് ടൈൻ നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അലക്സിയ ബ്ലിസ് ഇഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ റൂമേഴ്സായി വന്നിരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു അലക്സിയ ബ്ലിസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇനി മുതൽ ഫേസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അത് കുറച്ച് ഒരു മാസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയതെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിലൂടെ അത് ഹീൽ തന്നെയായിരിക്കും അലക്സിയ ബ്ലിസ് ഹീൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അലക്സ ബ്ലിസിൻ്റെ ഫേസ് ടൈൺ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കൂടാതെ അലക്സ ബ്ലിസിന് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറി ലൈനുകളും ഈ വരുന്ന റോ എപ്പിസോഡിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പേപ്പർ വ്യൂസിലും കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഇവരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ സമർ സ്ലാമിലേക്ക് വേണ്ടി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ന്യൂസും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പവർ കപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് സെത്രോൾ എഞ്ചിനെയും ബെക്കിൽ എഞ്ചിനെയും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ ഇവർ ഈ അടുത്തൊന്നും ഹീൽ ടേൺ നടത്തിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ന്യൂസും ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എ ജെ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഹീൽ ടേൺ ആണ് നമുക്ക് ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വീക്കിലെ റോ എപ്പിസോഡുകളിലായി കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ സ്റ്റോമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് പേപ്പറിലും റിക്വഷേറിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റും കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ക്ലബ്ബ് തിരിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എ ജെ സ്റ്റൈൽസ് ഡെബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ടൈമിലേക്കുള്ള ഹീൽ ടേണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എ ജെ സ്റ്റൈൽസ് വേഴ്സസ് റിക്വഷേട്ട മത്സരത്തിൽ ക്ലബ്ബിലെ മെമ്പേഴ്സായ ലുക്ക് ഗാലേഴ്സും കാർലാൻഡേഴ്സിനും വന്നപ്പോൾ അവരോടും മടങ്ങി പോകാൻ പറയുകയും ഈ ഒരു മത്സരം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടാതെ തന്നെ ഐ ജെ സ്റ്റൈൽസ് ക്ലീനായി വിൻ ചെയ്തതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു വിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിക്കേഷേറിൻ്റെ കൈ എടുത്ത് പൊന്തിച്ചുകൊണ്ട് റിക്കേഷേറിനെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ഐ ജെ സ്റ്റൈൽസ് പറയുന്നതും ഇന്നത്തെ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതായത് ഐ ജെ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഹീൽ ടേൺ എന്നുള്ളത് ഈ അടുത്തൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കൂടാതെ ദി ക്ലബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ഷൻ നിർമ്മിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ നടത്താൻ പോകുന്ന ജപ്പാൻ ടൂറിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജപ്പാൻ ടൂറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് മാൻ ടാക്ടി മത്സരമാണ് ക്ലബിലെ ഏജ് സ്റ്റൈൽസും ലുക്ക് ഗാലസും കാർലാൻഡേഴ്സിനും കൂടാതെ ത്രിബിൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ സി സി ഇ ഒ യും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാൻ അവരുടെ എതിരാളികളായി ബോബി ലാഷ്ലി ബെറൺ കോർബിൻ ഡ്രൂ മാക്കൻഡാരി സമോ ജോ തുടങ്ങിയ നാല് റസ്ലേഴ്സിനെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു മാച്ചാണ് ജപ്പാൻ ടൂറിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഇപ്പോൾ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത് കൺഫേം ചെയ്യുകയും ത്രിബിൾ എച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ജപ്പാൻ ടൂറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലബിന് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ റോ ബ്രാൻഡിൽ വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ന്യൂസ് ഫേം ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ന്യൂസുകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ജപ്പാൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദി ക്ലബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ന്യൂസും ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിലും യാതൊരു വ്യക്തതയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കൂടാതെ ഏജ് സ്റ്റൈൽസ് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഫേസായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകും കൂടാതെ ഏജ് സ്റ്റൈൽസ് ഇനി പോകാൻ പോകുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഇന്നത്തെ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഓവറോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ റോ എപ്പിസോഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് മാച്ചസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കൂടാതെ പുതിയ സ്റ്റോറി ലൈനുകളും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചു കൂടാതെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർടേക്കർ റിട്ടേൺ ചെയ്തതും റോമ റൈൻസുമായിട്ടുള്ളൊരു ടാക് ടീം മാച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്തതുമാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർടേക്കർ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ചിട്ട് റോ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടനെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ